Protocolado na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, projeto que propõe a criação de uma lei que obriga as unidades de saúde a realizarem exames, consultas e cirurgias dentro de prazos estipulados. Juliette Nitz, vereadora do PR de Balneário Camboriú, boa tarde, vereadora. Boa tarde, Elias, boa tarde a todos os nossos ouvintes. O Uma... Bom dia para quem ainda não almoçou. Pois é, é interessante, né, vereadora? Eu sempre digo assim, apesar de já existir alguma coisa que é, exige a agilidade do Sistema Único de Saúde no, em todos os municípios, mas sempre tem que fazer uma lei, porque senão o pessoal não cumpre, né? Sim, a Carta dos Direitos já dos Usuários da Saúde, ele assegura, né, Elias, o cidadão um acesso ordenado e organizado do sistema de saúde. O SUS, ele é uma das melhores é, formas de saúde copiadas no mundo inteiro, hum. mas acaba que não há agilidade, mas não por causa do que está escrito, por causa da lei, mas sim pela forma de gestão. Então, com uma boa gestão, e hoje Balneário Camboriú ele tem uma boa gestão, consegue implementar. Né? Balneário Camboriú ele tem condições para implementar o projeto, pois a saúde ela deve ser prioridade na vida hum. dos cidadãos. Perfeito. Olha, ontem eu fui numa inauguração de uma clínica aqui em Balneário Camboriú, lançamento oficial, e aí uma das coisas que eu, que eu, que eu fiquei ali, assim, digo, abismado, né? Porque o sistema que eles vão adotar é uma clínica mais voltada para a área popular, exatamente o sistema do SUS. Né? Claro. Com, a, com, com a enfermeira atendendo, fazendo uma pré-consulta, encaminhamento para o médico, só que com um gerenciamento, com uma gestão rápida, imediata, que em poucos minutos o cidadão chega, faz a consulta, ou se ele marca para o telefone, já está agendado, vai uma, uma, uma coisa mais humanizada, né? Que prevê o nosso SUS, mas essa humanização não acontece na realidade, né? O acolhimento é muito ruim, né? É, Elias, ele já funcionava aqui, né? No, no RUT, ele funciona em alguns setores do RUT, porque primeiro a gente tem que ver o que, que é obrigação estadual e o que, que é obrigação é, municipal. municipal. Por exemplo, as UTIs é obrigação estadual. Se em 72 horas o paciente não conseguir uma vaga na UTI, é, a, a gestora ou a técnica ela tem que ir até o Ministério Público e comprar vagas. Aconteceu no na gestão do Periquito, junto com, com a técnica, a diretora do, do RUT, na época, né, a Paula Matheus, até foi um caso muito falado daquela guarda municipal, uhum. que ela sofreu um problema neurológico, e, e ela foi para o Ministério Público, em 72 horas a diretora conseguiu uma vaga em Joinville. Uhum. Os cidadãos vão lembrar dessa, desse caso, então foi um caso bem polêmico, mas que, que conseguiu e que, e que fez toda a parte necessária. Então, hoje, hoje nós precisamos priorizar a saúde do município. Né? Aí, a, a matéria que saiu aí vinculada em alguns jornais é que vai gerar custo à administração. Não, se fizer uma gestão de qualidade, não gera custo, porque nós colocamos um, um tempo... É, um prazo que é, é razoável, razoável, e, né? Nessa proposição sua, vereadora Juliette, qual, qual seriam esses prazos, então? Seria 30 dias para exames médicos, 45 dias para as consultas e 60 dias para cirurgia letiva. Uhum. Onde a pessoa ia lá no... no ia lá na Secretaria da Saúde para fazer o, a requisição, então são prazos ra razoáveis, não estamos pedindo para amanhã a pessoa ser atendida. Razoável a partir do momento que a gente sabe que tem caso aí de pessoas que estão há um, dois anos esperando né, um encaminhamento, esperando uma cirurgia, né? Isso é... Com certeza, eu só aí, tô... aí, aí a, 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 Por exemplo, a gente sabe que a Secretaria de Saúde, a atual administração, tem dito muito assim, olha, estamos zerando a, a, a lista de espera porque fizemos um mutirão. Não seria necessário a realização de mutirões se alguns prazos, como a senhora propôs aí, sejam cumpridos, né? Claro, Elias. Eu só, tô, eu só estou querendo regularizar um case que já foi de sucesso, que já, já foi implementado, né? Então, ele tem embasamento técnico. Hoje, o fluxo e, e, e as rotas, eles já estão prontas lá no RUT, é só imp implementar. Então... Esse projeto ele tem embasamento técnico e o próprio SUS ele já tem uma normativa uhum. que diz sobre isso. 
Aí também disse ali na, na reportagem que eu não posso fazer projetos que gerem despesa ao município. Pelo contrário, o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, já disse que pode ser feito projetos por vereadores que, ca... que gere despesas. O meu projeto ele não gera, ele gera só se não conseguir fazer no prazo que está na lei. Porque não precisa gastar mais para fazer uma gastar. coisa que já está previsto pelo próprio SUS, né? Isso. Mas, se for para a saúde, nós, vereadores, podemos protocolar projetos que gerem despesas. Hum. Porque saúde é prioridade. Saúde é o que o cidadão busca, é o que o cidadão precisa. Né? Não podemos mais deixar a gente morrendo na fila do, de exames, na fila de cirurgias. Nós temos que cuidar do nosso cidadão de Balneário Camboriú. E é pensando nisso que eu protocolei, que eu vou lutar para que esse projeto ele seja realmente é, feito, é, aprovado e que essa lei seja sancionada pelo prefeito Fabrício de Oliveira, qual que eu é, também sei que é... Qual é a tramitação na Câmara uma agora, Uma pessoa vereador? que busca pela saúde. Qual é a tramitação? Ele foi protocolado na semana passada e agora vai para o jurídico da casa, o jurídico da casa manda para a comissão de redação de justiça e depois a comissão de redação de justiça vai para as outras comissões, principalmente a da saúde, que é uma comissão uhum. que tem ali na Câmara de Vereadores, junto com o vereador Jocely e o vereador Marquinhos, se eu não me engano, e, e depois dessa, dessa comissão e de todas as comissões prontas, daí vai para o plenário, para discussão e depois para votação. Parabéns, vereadora, para o bem da nossa comunidade, tomara que esse projeto tramite com bastante agilidade e possa ser implementado ainda neste ano aqui em Balneário Camboriú. Vereadora Juliette Nis, PR, obrigado pela presença conosco aqui. Obrigada, Elias. Obrigada. E o que precisar, eu estou à disposição sempre.